House fire. Bad one. At least four Vicks. Get out there and find out what you can. The address is 650 North Hobart. So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Eleanor hier im Brandezenat mit Herschel Bix, unserem neuen Partner. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Unterstützt mich somit auf dem Weg zu 5000 Abonnenten. Und wir machen weiter mit unserem zweiten Fall und zwar in elisischen Gefilden. Heute treffen wir unter anderem auch auf Leland Monroe, der Typ aus dem letzten Part auf diesen ganzen Werbebannern. Dem werden wir nämlich heute mal einen kleinen Besuch abstatten. Ja, lehnt euch zurück. Ich hoffe, es gefällt euch. Und dann fahren wir wie immer als erstes mal ja, zum Tatort. Wir haben es jetzt hier mit Hausbränden zu tun. Und bei den Morellis äh, muss man wirklich einen starken Magen haben. Eine starke Magengegend. Weil das, was man da sieht, ist nicht ganz alltäglich, ganz klar, aber auch nicht ganz so lecker. Naja, ihr werdet es ja gleich sehen. Wenn wir uns das Ganze mal von innen anschauen. Lynch ist auch schon da. Mel Crothers natürlich auch. Da haben wir wieder Suburban Redevelopment Fund. Also, sowohl diese Bauförderung als auch dann Elysian Fields, die werden uns noch verfolgen in dem Brand der Senat. Aber jetzt gucken wir erstmal, was Mel für uns vorbereitet hat. Also in Real Life könnte ich das natürlich nicht. Da würde ich mich jetzt glatt übergeben, schon alleine wegen dem Rauch hier. Dann gucken wir mal. Do you have a name? Morelli, Mike. We recovered a picture of the family. Okay. Anything else? To be honest, I just got here, Phelps. Best you talk to Lynch. He's the expert. Doesn't make any sense. Why aren't they scattered around like the rest of the debris? I think they've been moved. Ooh. I think someone moved them after the explosion and before the fire. Can you explain that, please? I'm almost positive the cause of death is asphyxiation due to gas inhalation. Look at the parts of their bodies that aren't scorched. The coloring around the fingertips is typical. They wouldn't have felt a thing. I think the fire damage is post-mortem. I think someone moved him into this room after the explosion. It still doesn't make any sense. Why would you run into a burning building? Tja, also das möchte ich auch gerne mal wissen. Wer geht denn freiwillig in so ein brennendes Haus rein und versetzt diese Leichen? Also ich meine, das ist schon so schlimm genug. Schaut euch das an, wie sie da einfach stehen oder beziehungsweise auf ihren Knien. Ja, was machen die? Beten? Schauen wir uns mal den ersten Hinweis an. What are they doing? The prayer effect is from the fire. The muscles and tendons contract. Just when I think I've seen it all. Boah, das stelle ich mir ganz schrecklich vor, ey. Du kriegst natürlich erstens nichts mit und zweitens siehst du dann auch noch so aus hinterher. Boah, schrecklich. So, dann haben wir hier noch einen weiteren Hinweis und zwar waren das die Morellis in besseren Zeiten. Yeah. Show some respect, man. It's our boy. I think he watches the fires. I think the Sawyer fire went wrong. So what about the guy we have in jail, Phelps? We got the wrong guy. That doesn't explain why he ran into a burning building. What would make anyone do that? Guilt. For the fires? For his mistake. This guy wants to burn houses, not families. He expects the houses to be empty. He was trying to redeem himself. He probably thought they'd be happier together. You are one very disturbed individual, Phelps. I know you had it rough lately, but you should start to compartmentalize your thoughts. He could be right. Can you come up with an alternative explanation? I'm sure it's the same guy. Are you telling me that some son of a bitch murdered these people, the whole family, and arranged them here like Cupid dolls? It might fit, Cole, but I don't think we could ever prove it. There's very little evidence. Evidence? Albert, check out the hot water system. Make sure we're dealing with the same M.O. Sure, Phelps. I'll get back to you. Leave the rest to us, Cole. You better find out what's eating pigs. Ja, ich glaube, Herschel Bix hat nicht so einen starken Magen, aber das wäre wirklich eine logische ja, Schlussfolgerung. Also wahrscheinlich hat irgendeiner von Elysian Field oder dem Suburban Redevelopment Fund, dieser Bauförderung, ja, die wollen ja diese Häuser hier abreißen und für die G 
Eis. Ich habe mittlerweile gegoogelt, was das ist. Das ist ein Begriff für die zurückkehrenden Soldaten aus dem Krieg. Also die wollen für die Soldaten, die aus dem Krieg zurückkehren, hier nach Los Angeles, neue Häuser errichten. Klar, um neue Unterschlüpfe zu haben oder für die zu bauen. Die wollen natürlich die Familie nicht töten. Ich glaube einfach, so wie er das gesagt hat, er will die Häuser einfach abbrennen. Er geht davon aus, dass die Häuser leer sind. Und wenn doch eine Familie drin ist, versucht das noch irgendwie ja, zu retten, auf gut Deutsch gesagt. Aber bei den Morellis, der Vater ist jetzt ein Trümmerhaufen. Die anderen beten halt noch eine Runde. Schauen wir mal, was hier los ist mit Herschel. So something finally got to you. You want my help, pretty boy? You got it. You keep riding me and you won't be pretty much longer. We can get this guy, Herschel. You think you've seen everything, Phelps? I was with the second Marines at Bella Wood. The things that went on in that farmhouse. My own guys on fire screaming for a way out. You're not gonna get this guy. There's gonna be no photos and no citations. We're gonna kill this miserable fuck. End of story. You get this? You remember the list from the travel agent? Sure. The Morellis were winners too. Their name was on that list. Christ. We should take a look around, work the neighbors, see what they know. I'll go across the street. Okay, I'll try this side. Ja, aber bevor wir das machen, müssen wir noch einen Instaheat Boiler untersuchen. Das hat er schon seit Jahren nicht mehr gemacht. Ja, auch einem langjährigen Polizisten geht das natürlich nicht so nahe. Ne, ich bin der Cole Phelps, der Typ aus der Zeitung, der mit Elsa Lichtmann geschlafen hat. Aber ich würde vorerst wirklich gerne mal den Instaheat Boiler untersuchen. Und zwar auf der rechten Grundstücksseite, das müsste hier rum sein. Und dann suchen wir mal nach den anderen Hinweisen. Also wahrscheinlich, es wird so sein, wie ich es gesagt habe, da wird irgendeiner von diesen genannten Firmen mit drin stecken, wird die beim Gewinnsperr angerufen haben und gesagt haben, hier, das Grundstück, die Straße, das soll abgerissen werden, die sind die Gewinner, die sollten wahrscheinlich als nächstes benachrichtigt werden und der Typ, der das Haus in Brand gesteckt hat, ging davon aus, dass diese Leute auf Catalina Island sind, also auf der Insel aus dem letzten Part, aber waren sie anscheinend nicht. Jetzt schauen wir mal, wer diesen Boiler hier gewartet hat. Muss ja dann wieder ein anderer Typ sein und zwar, ach, Reginald Warley, guck an. Den hatten wir doch im letzten Part schon. Looks like the same model. Ja, und? Hast du mal auf den Namen geguckt? Reginald Warley, den hatten wir im letzten Part. Wir haben nämlich den Matt Ryan festgenommen, anstatt hier. Reginald Warley, den wollte ich zuerst festnehmen, aber der war es nicht. Also Matthew Ryan oder Matt Ryan oder wie der hieß. Schon wieder dieser Reginald Warley. Jetzt schaue ich mal, Familienfoto haben wir. Nachbargarten links, Zigarettenstummel. Alles klar, also dann gucken wir mal. Zigarettenstummel, wo ist er denn? Links, irgendwo links. Ist das hier links? Vom Haus aus gesehen ist das hier links. Da, Fußabdrücke. Und einmal Zigarettenstummel. Also irgendeiner hat hier wohl die Nacht verbracht. Calderon. Und dann natürlich noch die Fußabdrücke. Schon merkwürdig. Guck mal, wie, wie sich so Leute einfach hier hinstellen, dass dann hier aus sicherer Entfernung beobachten, wie das Haus einfach abbrennt. Das ist ja echt krank. Aber gut, wir gucken mal weiter. Als nächstes äh, gehen wir nämlich zum Nachbarn. Und zwar zu Herrn Formel. Das ist dieser Typ hier. Dudley Formel. Der wird sich jetzt gleich nochmal persönlich vorstellen und dann werden wir ihm ein paar Fragen stellen. LAPD. Can you tell me anything about the fire next door? Terrible luck. Imagine after having won that weekend away. What's your name, sir? Foreman. Dudley Foreman. Alles klar. Dann an Sie ein paar Fragen, Mr. Foreman. Did you see or hear anything that might have... Look, we were asleep when we heard the explosion. Mm, er bricht ganz schnell ab. Der weiß noch mehr. You didn't like Morelli, did you? Some neighbors you get along with, some you don't. Guess they should have sold up. What do you mean? They're knocking down all these old houses and building a new subdivision for GIs. Morelli was being difficult. Häuser, die abgerissen werden sollen. Ja, das hatten wir auch im letzten Part. Da war doch auch eine Familie, die Sawyers, die wollten eigentlich nicht verkaufen. Und dann sollten sie doch. Das, äh, ja, da ist ein Zusammenhang irgendwie. 
Did you see anyone hanging around the Morelli's home prior to the explosion? Nope. Can't say as I was looking out though. Ja, dann hättest du nämlich gesehen, dass auf deinem Grundstück jemand stand, der Zigaretten geraucht hat nach und nach. You sure, Mr. Foreman? There are signs of someone hanging around over there by the fence. Hey, now that you come to think of it, there was a guy. Kind of tall, skinny though. Anything else? Orange lumber jacket, a beat up hat and no hair. I thought he was the pest exterminator guy who was working around here the last few days. But that guy had hair. Hm, haben wir nicht im Vorspann irgend so einen Typen gesehen, der äh, so einen Origami-Vogel gefaltet hat? Da würde die Beschreibung auch drauf äh, passen, sage ich jetzt einfach mal so spontan. You said someone is knocking these houses down. Elysian Fields. You must know them. They're billboards. That Monroe character beaming down at you. We've had an offer for the house. Did the Morellis want to sell? I don't know. Hm, natürlich weiß er das. Whatever you thought of Morelli, his whole family is dead. They couldn't have all deserved that. I want you to help me here, Foreman. Morelli was pig-headed. He built the house himself. He didn't want to sell. Stubborn fool was ruining it for all of us. Naja, aber ich kann das auch verstehen, Mann. Er baut das mit seinen eigenen Händen, mit seinem eigenen Schweiß und Blut und dann soll auf einmal verkauft werden? Da würde ich auch erstmal Nein sagen. You said the Morellis had won a weekend away. To Catalina Island? Ja, yeah, that's right. First thing I thought after the explosion was, thank goodness they was away. But then I find out they were still in there. Who was running the competition? What? I don't know. Genau, das stimmt. You didn't enter yourself? I'd already agreed to sell. The competition was an incentive for those who were still thinking about it. Thanks for your time, Mr. Foreman. Sure. Hey, if you're interested, I have one of those competition flyers in the kitchen. I could get it for you if you like. That would be great. Any luck, Cole? A couple of things. What did you pick up? A folded piece of paper. Looks complicated. Japanese call it origami. Can I take a look? Sure. Genau, das war auch im Vorspann zu sehen. Paper crane. There's a legend about them. You fold 1000 of these and you get a wish. <lacht> Na, dann faltet mal 1000 davon. 5000 Abonnenten für mich in dem Jahr, das wäre mein Wunsch, aber wenn hey, wir es dann auffallen. I'm not. I'm unfolding it. Haha. <lacht> Waybill or a flyer. What? Wir bauen ein besseres Kalifornien. Wir kaufen noch heute ihr altes Haus. Rufen Sie an. 2800 Leland Monroe Elysian Fields Development. Mein persönlicher Freund in diesem Spiel. Das ist so ein typischer geschmierter Boss, finde ich. Ja, dann hat der Typ im Vorspann die ganze Zeit ja, Origamis, Vögel, japanische Dinger da, keine Ahnung, aus diesen Werbeblättern gebaut. Gefaltet. Oh, I see you already have one. Genau, das ist nämlich nochmal dasselbe, aber leider ohne den Schein unten. Besseres Kalifornien, bla bla bla, wir kaufen noch heute ihr altes Haus, das hatten wir schon. Ne, Leland Monroe, Elysian Fields Development und da unten, win a trip to Catalina Island. Flyer arrive in your mailbox? They've been arriving for weeks. This one was in the mailbox when I got home from work yesterday afternoon. Ha, die wollen die Leute loswerden, dann schnell ihre Häuser zerstören und ganz schnell neue hinbauen für die GIs. Und die alten sollen vorher natürlich verkaufen. Aber gut. Alles klar. Gut, das war's jetzt erstmal hier. Jetzt gehen wir ganz kurz zu unserem blauen Telefon und finden die Adresse von Elysian Fields raus und dann, wie gesagt, die Begegnung mit meinem besten Freund, Leland Monroe. Messages, please. You have a message. Contact Captain McKelty immediately. Thanks. Can you put me through, Operator? Of course. Here you are. Commander? Blades on the Morelli Farm. We're about to go and visit Elysian Fields Developments. You're about to do what? Leland Monroe? He's a personal friend of the mayor and the chief. Are you out of your mind? 
I'm warning you, Phelps. Commander, we have a line of inquiry. You have something, you bring it to me. You're hanging by a thread, Phelps. Do you understand? Yes, sir. Good. Have a report on my desk today. Kelty has warned us off over a lesion. <laughs> Makes sense. It's at that end. We should check out Rancho Escondido. You know the place? Sure. Corner of Fountain and Wilton. Let's go. The main reason Santa so Rancho Escondido. Ich frage mich, was das ist. Ich glaube, das ist so ein Baugebiet für die GIs. Ich glaube, das ist so ein Hauptgrundstück. Müssen wir jetzt noch irgendwas machen? Irgendwie... Ne, müssen wir nicht. Okay. Also. Ne, da will ich nicht rein. Ich will hier rein. Aber wir werden natürlich trotzdem zu Elysian Fields gehen. Obwohl wir unter Beobachtung stehen wegen dieser Geschichte mit Elsa Lichtmann. You know wir sind ja nicht umsonst degradiert drive. worden. Und so von daher want, müssen wir echt aufpassen, was wir machen. Aber wir machen es trotzdem. Ganz einfach wie so ein Kleinkind. Wenn uns das verboten wird, machen wir es erst recht. Das ist genauso wie wenn du einem Kind sagst, fast nie auf eine heiße Herdplatte, weil dann tut's weh. Das Kind macht es trotzdem, ganz einfach. Da kann ich aus Erfahrung sprechen. Also, Rancho Escondido. New you Homes know, Opening. Really ah, Schlägerei oder was? Oha, also auf geht's. Hier gibt's Streit, einen weiteren Hausbrand. I'm not gonna tell you again, sir. Don't tell me when and how I can come and go on my own property. It is not This is safe, America, dickhead. Sir. Now step back. Or I'll lock you up for a break. Son of a bitch. Aha. Okay Na dann. Lass mal gucken, was ihr hier drauf habt. Zack. Einmal die Fresse. Zack. Einmal ausgenockt. Gibt's noch einen zweiten? Ah, guck mal, da kommt doch schon noch einer. Was willst du denn, ey? Legst dich hier mit einem ehemaligen Okinawa-Krieger an? Junge, dass ich nicht lache. Zack. Ausgenockt. Und Schluss ist. Und tschüss. Good thing you showed up when you did, Detectives. Those folks were baying for blood. Okay then. Let's see if there's anything left to take a look at. Gott, hier sind ja auch echt alle Häuser weg. Ich glaube aber echt, das ist so ein Hauptgrundstücksgebiet für die GIs. Weil da stand ja irgendwie neue Häuser für. Und dann den Rest habe ich leider nicht gelesen. Oder vielleicht für. Ja, für Arbeiter aus dem Ausland. Weiß ich nicht. Schlechte Zementqualität müssen wir jetzt erstmal bestätigen. Und zwar hier an dieser Wand. Da sehen wir nämlich, da guckt ein Stück raus. Verreihen wir nochmal ein bisschen. Mortar ist wie Dust. Ist das normal in einem Feuer? Normal eigentlich nicht. Ich glaube, es gibt einige Schränke in der Hitze. Aber es sieht aus, als ob das Zement wirklich zu der Brick gehört. Doesn't appear to be any wall ties either. This thing looks like it was built on the cheap. Tja, um sie dann wieder abzureißen. Tja, so viel dazu. So viel zu der Zementqualität. Ich habe eine Reise zu und ruin in meiner Karriere. Let's bite the bullet and get on with it. Alles klar, also Herschel Bex steht auch auf meiner Seite. Ich glaube sehr widerwillig, aber er macht's auf jeden Fall. Er hat ja am Anfang gesagt. Er will auch diesen Typen schnappen. Ich möchte aber nochmal gucken, was da vorne auf dem Schild stand. Das interessiert mich jetzt wirklich, ob das für GIs gebaut sind oder für Gastarbeiter. Ich guck grad mal, was hier steht hier. Rancho Escondido. New Homes Opening Soon. Naja, Ranch. Hört sich so mexikanisch an, südamerikanisch. Vielleicht echt so für Einwanderer. Aber hier sind ja alle Häuser zerstört. Hier, hier findest du ja nichts mehr. Naja. You can drive. Dann fahren wir jetzt zu meinem Hi, Lieblingschef, der geschmierte Leland Monroe. Es wird nämlich auch einen guten Grund geben, warum wir nicht zu Leland Monroe fahren sollen. Weil der nämlich mit in dieser Suburban Redevelopment Fund Gemeinschaft da steckt. Aber wir gucken gleich mal. Elysian Fields, 5 Uhr PM. Es ist sehr modern eingerichtet, sehr modernes Gebäude. Na gut, wir werden mal gucken. Herr Monroe wird sicherlich sehr erfreut sein, wenn zwei Leute des LAPDs hier auf ihn warten. Detectives Phelps und Biggs, LAPD, to see Leland Monroe. Do you have an appointment? With a police lady. We don't need an appointment. Can I tell him what it's about? 
It's an official investigation. There are two police officers here to see Mr. Monroe. Send them through. Aha. Das ist auch wieder wie bei Panels Suppenfabrik. Unten sitzt eine Sekretärin. Am Empfang. Und dann sitzt noch einmal oben jemand. Also sozusagen die zweite Sekretärin, die halt auch wieder von Lidl und Ronwo flachgelegt wird. So gefühlt. Das ist zwar jetzt ein bisschen hart ausgedrückt. Aber es ist so. Ich würde gerne mit Mr. Monroe sprechen. Ich glaube, es ist unmöglich. Mr. Monroe's Schedule ist für Wochen vorher gebucht. Cut to the chase, Sister. Ist er hier? Ich bin nicht an der Freiheit, um das zu erzählen, Sir. Also er hat dich für deine Intelligenz gebraucht? Ich finde das offensiv. Du hast alle Rechte. Das ist uns nicht weit, Miss. Casino. Ich weiß nicht, was du uns zurückbringst, mit einem Warrant zu zurückbringen. Das wird nicht nötig sein, Gentlemen. Komm in mein Office. Ich werde dich in meinem Zimmer verlassen. Ja, warum nicht gleich so? Zack, erstmal schön geroastet von seinem eigenen Chef. Und ihr seht schon. You like a cigar? Drink, boys. Sure, I'll have a scotch. Biggs. Wir gucken uns jetzt hier erstmal um, bevor wir uns mit ihm beschäftigen. Ihr seht, da sind schon alle Pläne für neue Häuser. Welcome to Rancho Escodindo. Escondindo heißen die, glaube ich. Ne? So sollten die nämlich aussehen, die Häuser. Für schlappe 10.000... Dollar im Höchstfall. Alles für, weiß ich nicht, für Neuankömmlinge, für Heimkehrer. Weiß ich nicht. Ich, ich würde gerne dieses Schild hier lesen, aber ich, ich kann es leider nicht. The Suburban, El Rancho und da unten Contemporary. Keine Ahnung, auf jeden Fall neue Häuser. Jetzt schaue ich mich mal hier hinten weiter um. Das sind auch weitere Baupläne. Scheiße, ich dachte, ich... Ich hätte mal ein bisschen besseren Überblick. Ja, beantworte uns einfach ein paar Fragen. Elysian Fields und Suburban Redevelopment Fund Flyers keep turning up in the vicinity of the fires. They're turning up all over town, boys. Can you imagine the current demand for housing? So that's your explanation, Mr. Monroe? Coincidence? Explanation? Why, what's to explain? I advertise on radio and billboards for buyers and I advertise for sellers using waybills. Tja, und der weiß darüber natürlich noch ein bisschen mehr, deswegen müssen wir es erstmal anzweifeln. We found a family burnt out in their home. Another house burned to the ground. Another Elysian Fields flyer. Our information is that they didn't want to sell. Are you saying that's something to do with me? Is that your point? Point is. Every time we find a family barbecued, we find one of your flyers. Is that good advertising? Hm, nein, normalerweise nicht. Aber das wird ihm hier völlig egal sein. What do you know about a competition for families to win free vacations to Catalina Island? My company runs many promotions. I'm, uh, I'm, I'm not familiar with that one. <lacht> Auf jeden Fall bist du das, Kollege. Level with me, Mr. Monroe. You know all about the vacation offers. You can believe whatever you like, son. You're missing the vital ingredient called proof. Ah, den habe ich leider. Und zwar haben wir, ähm, wo haben wir es denn? Papier kann ich aus einem Elysian Field, Elysian Fields Flugblätter. Your face is all over the flyers, Mr. Monroe. You know about the prizes and you're aware that they get given to holdouts. My face is the brand. It's on all our advertising. Did you know that the mayor and the chief of police are part of the Suburban Redevelopment Fund? Do you want to accuse them of murder as well? Aha, genauso wie er hier. Er ist zwar auch Präsident von den Legion Fields, aber der hängt genau da so drin wie der Polizeichef, wie der Bürgermeister, wie auch unter anderem Roy Earl, unser Ex-Partner in der Sitte. Also da hängen noch ganz, ganz viele Leute mit drin. Aber wir werden später noch genau sehen, wer das alles ist. We've made offers to buy houses in areas where fires have been recorded. <laughs> Are you suggesting that I'm burning people out of their homes so that I can sell them new ones? What happens to your plans if a family like the Morellis refuses to sell? We work around them. Business finds a way. That's the American way. Haha. <laughs> Dass ich nicht lache, das ist ja mal überhaupt nicht wahr. Come on, Mr. Monroe. 
You expect me to believe that you would build a new development with one of those old piles smack bang in the center of it? Progress is an inexorable process, detective. Those who choose to stand in defiance are usually confined to the waste basket of history. To answer your question, yes, we would build around them if we had to. Most people see sense. Genau, die meisten Leute nehmen mich Vernunft an und verkaufen, lassen ihre Häuser abreißen oder im schlimmsten Fall wie bei den Morellis, sie wollen nicht verkaufen, dann werden sie einfach abgefackelt. Da gibt es halt nur diese beiden Möglichkeiten. Oder die dritte, man baut halt um die Häuser herum. What's Elysian Fields involvement in Rancho Escondido? One of our latest housing developments. It was due to open on the weekend. Or was before the unfortunate conflagration. It met with building code regulation. Absolutely. Only the best for our returning heroes. Ah, also doch äh, für die GIs, aber das mit den... <lacht> Mit der besten Qualität stimmt natürlich auch nicht. You're lying, Monroe. There's something out of kilter about that development. Son, I've had enough of you and your fidgety friend. There's no way in hell you can prove that my materials were inferior. Hmm. No, look at this. Look at the band's cement quality. I'm no expert, but I think we'll find that the bricks being used on those houses are undersized and the mortar is faulty. And there's no wall ties connecting the masonry to the frame. Every building is built to a budget, boys. Those buildings were inspected and fully insured by California Fire and Life. Investment of that magnitude demands it. Do you think that they'd vouch for the buildings without examining them? The arsonists, do you have any suspects? We aren't at liberty to say. I didn't think so. The contractors I use for waybills. Do you suppose it could be any of them? I have a list of their names if it'd be of any help. That would be very helpful, Mr. Monroe. Glad to hear it. I'm always happy to help the LAPD. Yeah, let me show my ass. I will provide you with that list. Did you know that I'm on the board of the police pension fund? So ein geschmierter Dreckskerl, ey. I'm always happy to help the LAPD. Ein Scheißdreck ist der vor uns zu helfen, aber ich würde trotzdem gerne nochmal die Gebäude hier in der Mitte begutachten. Schaut euch das Büro an, ey. Abgedunkelt, alles hochmodern. Und so sollte also Rancho Escodindo, oder wie das heißt, wahrscheinlich aussehen und auch viele andere Gebäude. Und jetzt schaue ich natürlich nochmal auf der Seite hier nach. Freeways, das kann ich leider alles nicht anschauen, schade. Das auch nicht, das Plakat auch nicht hier. Rancho Escondido. Das ähm, ja, wäre ein schönes neues Bauprojekt gewesen. Und diese Versicherung, dass sie das vorher alles absegnen, da müssten ja dann auch eigentlich theoretisch Leute sitzen, die ein bisschen geschmiert sind, weil dann haben die das nicht richtig gemacht. Weil dann würden diese Häuser nicht ständig abbrennen. Oder würden so eine schlechte Qualität aufzeigen. What's the story? Any of these names ring a bell? So, was klingelt denn da? Herbert... Chapman? Irgendwie kommt mir bekannt vor. Genau. Herbert Chapman ist auf dieser Liste. Find the phone. We need to know where we're at with Chapman. Okay, goodbye. Ich glaube, unten steht noch ein Telefon. Genau. Ach nee, wir müssen jetzt einfach hier rein. So ganz unten. Verfroht. Hier ist wohl der, die Wartelobby und noch ein paar andere. Sir, oder beziehungsweise Madam, ich benutze einfach mal Ihr Telefon. Ich gehe einfach an jedes Telefon. Operator, Message for KGPL. Das hat mein Markenzeichen. Putting you through now. Phelps Badge 1247. How can I help, Detective? Can you check whether we are still holding a Herbert Chapman? Let me find out for you. He was released this morning, Detective. Damn. I'm sorry, Detective. Not your fault. Can you give me a last known address and put out an APB on the guy? I'll get back to you, Detective. APB will go out over KGPL shortly. Thanks. Und das Geile ist, sie wundert sich auch gar nicht, weißt du? Da steht so ein Polizist neben ihr. Some 
Buy me a drink, Cole? No! Not even for old time's sake? Not even for that. You're not gonna ask me why I'm here? I wouldn't give you the pleasure. You'll get around to it. She's in fine voice this evening. I wonder how the commander would feel Save about... Save threats for someone who cares about them, Roy. You're breaking my heart, Cole. You know how I feel about you. Stay away from Elysian Fields. I should have known that you were playing errand boy. You and your doofus partner. You have been warned. Thanks for your cooperation, officer. I love you. Stay away. You have no idea the type of people that are involved in that company. I have a pretty good idea, Roy. The same kind of people that sent you here. Your investigation is finished. Homicide will be taking over from here. I've heard we've had a spate of grass fires in the hills that you and that hunchback might be able to handle. Thanks for the drink, Cole. Was für ein Arschloch, oder? Er ist aus Apartment 8.45 Uhr. You get the message about Monroe? Yeah. Earl delivered it. You? The Kelty. He started making noises about my pension. Jetzt Sorry kommt so langsam Licht ins Dunkeln. Monroe was an asswipe. And so was Earl. And so was McKelty when it's all said and done. Die hängen nämlich, glaube ich, alle da mit drinne. In dieser ganzen Sache. 11K, go ahead. 11K, the last known address of suspect Herbert Chapman is 650 North Kingsley Drive in Wilshire. Roger that, KGPL. 11K on route. Genau, beziehungsweise unser Kollege, nein, bleib ruhig sitzen, Herschel. Dieser Herbert Chapman war doch ganz am Anfang, bei dem ersten Haus. Den haben wir doch festgenommen, ne, dem Typen, dem wir hinterhergelaufen sind, ich glaube, das war der. Aber, wie gesagt, das fängt jetzt so langsam an, interessant zu werden, so mit Roy Earl und mit Leland Monroe, dass die alle zusammenstecken, das nimmt jetzt so langsam Gestalt an. So, also, Chapmans Apartment, 8.54 Uhr AM. We're looking for Herbert Chapman. I'm looking for him too. I need him to move his car so I can mow the lawn. He's definitely not here. I've been banging on his door off and on for a couple of hours. Yeah, he's out somewhere. There's some kind Let's of take problem. a look at the car. Genau, wir gucken uns jetzt mal sein Auto an. Einfach hinten im Kofferraum und da sehen wir interessante Sachen. Und zwar einmal Elysian Fields Werbeposter. Wieder, wir bauen ein besseres Kalifornien. Wieder die den Monroe. Wir kaufen auch heute ihr altes Haus, rufen sie an und so weiter. Unten der Schein, mit dem man einen Trip nach Catalina Island gewinnen kann. Tja, der wird doch wohl nicht den Boden spielen. Aber Roy Earl, ne? Ey, ich hätte es mir eigentlich denken können. Wirklich, ich hätte es mir denken können, dass der wieder jemanden geschickt hat, dass der davon Wind bekommen hat, dass wir bei Elysian Fields waren. Wahrscheinlich hat Leland Monroe. Ähm, ja, ist ihm gesagt. So, hier haben wir einmal, oh, Munition. Er ist also bewaffnet, auf jeden Fall. So wie es aussieht. So 50 Rauffeier Zentralfeuerpatronen. Genau. Und als letztes haben wir noch die Moskitospiralen, die, wie wir jetzt mittlerweile gelernt haben, helfen, einen Brand in die Länge zu ziehen. Also, um dann dem Brandstifter Zeit zu geben, zu fliehen. Gegen Mücken und Sand fliegen für drinnen und draußen. Motive, Opportunity and hard evidence. So, Herbert, dann geht's dir jetzt mal an den Kragen. Wo ist er denn? Irgendwo muss er doch gleich sein. Holy cool. There he is, it's Chapman. He's coming out of the laundromat. Shit, he's seen us. Cops. Again. Ja, genau, das ist er. Ah, okay, jetzt die Verfolgungsjagd mit dem Zug, das war auch cool. Und wir müssen vor allem jetzt mal den Zug irgendwie anhalten. Fragt sich nur wie. Ey, müssen wir hier vorne hinfahren? Ich weiß das gar nicht, ob wir ihn jetzt ein bisschen verfolgen müssen. Der wird auf jeden Fall jetzt erstmal 
Advise all units. Ja, alles weg, was in in control of car im Weg steht. Ich frage mich aber, wo der Typ ist. Ich sehe den vorne gar nicht. Ich sehe den immer nie vorne im Fahrerhaus. Oh, jetzt die Feuerwehr hier. Ja, ich bin die ganze Zeit schon dabei. Aber kannst du nicht irgendwie schießen oder so? Alter. Da war hier alles aus dem Weg. Ich versuche, ich versuche ranzufahren. Schieß. Genau. Vorne ist er, glaube ich, drin. Und jetzt müssen wir ihn, glaube ich, aufhalten. So, zack. Da kniet er zusammen, bricht zusammen. Genau, da steckt nämlich viel mehr dahinter. Nice work, gentlemen. Put yourself at considerable risk stopping that trolley and probably saved a lot of lives. Anyone else but you, Phelps, and you'd be up for a bravery award. We've had our eyes on that slippery son of a bitch Chapman for as long as I can remember. I couldn't be happier than to wipe him off the scoreboard. I hope this puts to bed that crazy stuff you had going about Leland Monroe. What were you thinking, Phelps? Be calling Richard Nixon a crook next. <lacht> der wird sich auch noch wundern. Ich weiß gar nicht, ob der auch mit drin steckt. Gefühlt steckt irgendwie jeder da mit drin. So, und nochmal eine Sequenz bei Phelps und Elsa Lichtmann. <lacht> What is it? A letter from Lou. His insurance policy named me beneficiary. California Fire and Life. You worked for a lesion? The roof that he was working on collapsed. It's a very generous settlement. Elsa, I'd like you to do something for me. I think there's something dirty about Elysian Fields. What has that got to do with Lou? I want you to reject this settlement. I want you to go and see an investigator named Jack Kelso and ask him to make some inquiries about Lou's case. Isn't this police work? You want to find out what happened to Lou? Why would he help this Kelso? Jack won't be able to help himself if he smells a rat. He is a friend of yours? He hates my guts. Elsa, you could take this money and let them get away with it, or we could get Jack's help and do something about it. Why not be honest with this man, Cole? He deserves your honesty if you want his help. Believe me, Elsa, I'd like to level with him. Genau, da wird nämlich jetzt nochmal die Geschichte ausgegraben, was ich euch schon vor einiger Zeit mal erzählt habe. Das sieht man in diesen Zwischeneinspielern. Die beiden waren ja zusammen in dem Krieg da, die haben sich nicht gut verstanden, weil Phelps immer meinte, er wäre was Besseres. Das hat nämlich Jack nicht gefallen und deswegen ja, sind die halt nicht Best Friends. Aber jetzt braucht er ihn unbedingt in diesem Fall. Aber... Naja, also Chapman nimmt sein Motiv und alle möglichen Verbindungen zu Monroe und Elysian mit ins Grab. Schade, den hätten wir vielleicht nochmal etwas befragen müssen. Also es geht jetzt wie gesagt richtig rund hier. Von Fall zu Fall wird es immer kurioser, immer verzwickter, aber es wird auch immer cooler von Fall zu Fall. Deswegen, danke fürs Zuschauen, seid beim nächsten Part wieder mit dabei und wir sehen uns. Ciao, ciao. ciao.